dear students now we will revise chapter number 4 the mother of orphans dear students it's a story about the great personality sindhu dai sapkar who faced many type of problems in her life or something like that his life or her life is full with the struggle or many type of struggle also she faced in her life and which type of life she faced all that thing we will discuss in this chapter in this story how the person's life is going to be a horror or a too much troubles because in that time now also if i face a small problem then also we are getting like that and i can't do like that or something like that many types of problems we are facing then we are uh, completely we are like that we are fed on that work or something like that but a girl great personality sindhu dai sabka faced many type of problems and now we will discuss about the great personality mother of orphan sindhu dai sabka dear students i will discuss this story in hindi only so it's easy to understand to you dear students ye ek aisi great personality ke bare mein baat ki ja rahi hai jinka naam sindhu dai sabka hai sindhu dai dai matlab hota hai maa yani ki unko maa ke naam se jana jata hai jinka janm jo hai 14 november 1900 अड़तालीस आदमी के साथ में उनकी शादी करवा दी गई हर हस्बैंड टू हर एट द एज ऑफ ट्वेंटी मींस यानी कि 10 साल में जब उनकी शादी हुई तब से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था क्योंकि उनके पति उनको रोज मारते थे मारपीट चलती रहती थी और भी बहुत सारे के बहुत तरीके हैरेसमेंट जो उन्होंने अपनी लाइफ में फेसिंग किए लेकिन कभी भी उन सारे हैरेसमेंट के बारे में किसी को कभी सेड नहीं किया अपनी लाइफ को जो है स्ट्रगलसली जीती रहे लेकिन फाइनली कंडीशन तब और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई जब उनके हस्बैंड ने उनको मार के 20 साल की एज में उनको घर से निकाल दिया वो भी ऐसी कंडीशन में जब वो प्रेग्नेंट थी सी नर्जल जो फोर्टी अंडर स्टूडेंट्स में जब वो 20 साल की एज में उनको जो है घर से बाहर निकाला गया तब क्या हुआ घर से बाहर जाते समय जो जब दूर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने एक बेबी गर्ल को जो है बर्थ दिया यानी कि बेबी गर्ल उनको उनका जो बेबी गर्ल का जन्म हुआ तब उस बेबी गर्ल को लेके वो अपने मदर के घर की तरफ गई कि शायद मदर के घर से कुछ मदद मिल जाए क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन मदर हेल्प कर सकती है लेकिन जैसे ही वो अपने मदर के घर पे पहुंची तो मदर ने भी हेल्प करने से मना कर दिया उन्होंने भी वहां से निकाल दिया जो लेडीज अपने न्यू बेबी बॉर्न को हाथ में लेके और काफी डिस्टेंस उन्होंने कवर किया और फाइनली रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ गई और वहां पे जो है उन्होंने अपना लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया और वहां पे भीख मांगना शुरू कर दिया और सिंधु ताई बता दी कि किस तरीके से उनकी लाइफ के स्ट्रगल ने उनको बोलना सिखा दिया उनकी भूख ने उनको बोलना सिखा दिया किस तरीके से लाइफ उनकी पूरी चेंज होगी जो एक लेडीज अपनी लाइफ को रॉयल तरीके से जी रही थी उसकी लाइफ पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी थी और उसको अब अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करना था स्टूडेंट्स जब वो प्लेटफॉर्म पे भीख मांगती थी तो उनके आस पास में छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म है चाहे बस स्टॉप है आपको देखने को मिलते छोटे छोटे बच्चे जो है भीख मांगते रहते हैं तो जब वो उन छोटे बच्चों को देखती थी वो सोचती थी कि जब मैं इतनी बड़ी हो के मेरे को पैसा नहीं जुटा पा रही हूँ अपनी एक बेटी के लिए तो छोटे बच्चे कितना स्ट्रगल करते हो अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल होता होगा इन लोगों को अपना दो टाइम का खाना जुटाने में तो उनके माइंड में एक बात है कि क्यों ना इन बच्चों की मैं मदद करूँ तो उन्होंने क्या किया धीरे 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 बच्चों को अडोप्ट करना चालू कर दिया और उनके लिए भी भीख मांगना चालू किया उन्होंने कहा कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी और इनके लिए भी खाने का जुटा होगी फिर धीरे धीरे उन्होंने मदद करना चालू किया और फाइनली लमसम उन्होंने फोर्टीन हंड्रेड तक ऑर्फन्स नर्चर किए लेकिन उस टाइम धीरे 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 तो उनकी क्वान्टिटी बढ़ती गई और उन्होंने उनके लिए मदद करना चालू किया उन्होंने बोला बताया कि मुझे इस भूख ने मेरे पेट की भूख ने और इस बच्चों को पालने की चाहत ने मुझे बोलना सिखा दिया और उस बोलने की कला की वजह से कम्युनिकेशन स्किल की वजह से जो है पूरी तरीके से वो इतना डेवलप हो चुकी थी कि किसी भी इंसान से बात कर सकती थी और डोनेशन के लिए जो है वो आगे जाने लगी और धीरे धीरे उनको डोनेशन भी मिलने लगा सपोर्ट भी मिलने लगा इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने अपना ऑर्फन ऑर्फन जो है होम जो सेटअप किया और वहाँ पे लमसम इन्होंने फोर्टीन हंड्रेड को जो है वहाँ पे बड़ा किया और फाइनली वो ऑर्फन्स आज भी उनके कई अनुसार जो है और ऑर्फन्स होम चला रहे हैं और उनकी जो बेटी है वो भी पुणे के अंदर जो है उनका भी ऑर्फन होम चल रहा है 
यहाँ पे जो चौदह हजार बच्चों की बात की जा रही है चौदह सौ सॉरी फोर्टीन हंड्रेड ऑर्फन की बात की जा रही है चौदह सौ बच्चों को इन्होंने जो है ऑर्फन बच्चों को अडोप्ट किया और इनकी लाइफ सेटल की है यानी कि उनको बड़ा किया है उनकी शादी भी कर रही है उनके सारे फंक्शन भी हुए हैं एंड टू हंड्रेड सेवन सर इस लोग यानी कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो दो सौ सात उनके सन इन लोज हैं थर्टी सिक्स उनके डॉटर इन लोज हैं और थाउजेंड उनके ग्रांड चिल्ड्रन है और ये स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज उनके जो ऑर्फन चिल्ड्रन थे फोर्टीन हंड्रेड उनमें से आज की तारीख में बहुत सारे आई एस ऑफिसर भी है पुलिस ऑफिसर्स भी है और भी बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बहुत सारे ऑफिसर्स इसके अंदर से निकले जो आज भी सिंधु दाई को जो है अपना अपनी मदर मानते हैं और उनको जो है मदर की तरह ट्रीट करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं और उनके ऑर्फन सॉन्ग को चलाने के लिए आज भी अपना फंड देते हैं स्टूडेंट्स अभी तक जो है सिंधु ताई को 500 से भी ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं इन और फ्रॉम होम को चलाने के लिए क्योंकि उन्होंने ओपोजिट कंडीशन में किस तरीके से अपनी लाइफ को सेटअप किया और सबसे बड़ी चीज जब ये सारी चीजें हो रही थी तो 80 इयर्स की एज में उनके हस्बैंड सिंधु ताई के पास में आके बोलते हैं कि मेरे से जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर देते हैं सिंधु ताई एक जो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी है वो उनको एक्सेप्ट कर लेती है इतना सब कुछ होने के बावजूद जिस आदमी ने उनको 20 साल की एज के अंदर जब वो प्रेग्नेंट थी तब उनको घर से निकाल दिया था मारपीट की जाती थी फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो क्या कहती है सिंधु ताई कहती है कि मेरे ऑर्फन होम का सबसे बड़ा बच्चा कौन है मेरे हस्बैंड और उनको जो है उनको भी नर्चरिंग करना स्टार्ट कर देती है उनको भी जो है पालन पोषण वहां पर चालू हो जाता है और वो हंसती और कहती है कि इंसान को जो है अपनी लाइफ में अगर ऐसा कुछ इंसिडेंस हो जाए तो उसको बुरे सपने की तरफ भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए और वर्तमान में अगर देखा जाए तो सिंधु सिंधु लाइफ के ऑर्फन सॉन्ग जो है आउट ऑफ इंडिया भी चल रहे हैं इंडिया आउट ऑफ इंडिया चलने का रीजन ये कि जो ये चौदह ऑर्फन जो निकले थे जो अनाथ बच्चे जो निकले थे इन्होंने अपने ऑर्फन सॉन्ग यानी कि अभी जो आउट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल हो रखे हैं इनमें से वो क्या कर रहे हैं वहां पे ऑर्फन सॉन्ग चला रहे हैं ये मदर ऑफ ऑर्फन मदर ऑफ ऑर्फन का मतलब होता है अनाथों की माँ जिनका कोई नहीं था उनकी सिंधु ताई थी और सिंधु ताई ने उनको अच्छे से ट्रीट किया कभी भी उनको अपनी माँ माँ की अपने पिताजी की कभी भी कभी खाने नहीं दी और इस तरीके से सिंधु ताई ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में इन सब बच्चों की लाइफ में आए और उनकी लाइफ को चेंज कर दिया और उनके जो सपने थे वो भी पूरे और इसके साथ में सिंधु ताई को सबसे बड़ी खुशी है कि इंसान के एक या दो बच्चे होते हैं लेकिन उनके अभी भी चौदह सौ बच्चे जो आज भी सिंधु ताई को पूछने आते सिंधु ताई की केयरिंग करते हैं और सिंधु ताई की लाइफ जो है पूरी चेंज हो चुकी है Thank you dear friends